மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் சுபகிரகம் பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது வந்து இந்த மாதத்தில் வரக்கூடிய இந்த மாகாலய பட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா இந்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பௌர்ணமியிலேருந்து இந்த வரக்கூடிய அமாவாசை வரைக்கும் இதை மகாலய பட்ச காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எல்லாருமே இப்போ என்னென்ன எல்லாருமே இதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்ருக்காங்க ஆனால் இது என்ன இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அண்ட் வரக்கூடிய இந்த நவராத்திரியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை பற்றி எல்லாம் தான் நம்ம நம்ம பேச போகிறோம் இந்த மகாலய பட்சம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மகாலய அமாவாசைக்கு வரக்கூடிய முதல் அந்த பத பதினஞ்சு நாட்கள் அப்போ அந்த பௌர்ணமியிலிருந்து இந்த அமாவாசை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பதினைந்து நாட்களும் அதை மகாலய பட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த திதி பதினைந்து நாட்கள் பௌர்ணமியிலிருந்து அமாவாசை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த திதிகள் அதை வந்து பக்ஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த பக்ஷத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பதினைந்து நாட்கள் இந்த வருடத்தில் இந்த பதினைந்து நாட்கள் மட்டும் என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய இறந்தவர்கள் முன்னோர்களுக்கு நாம் இப்போ சில வீடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாதா மாதம் வரக்கூடிய அந்த மாத பிறப்பில் அந்த சூரியன் மாறுகிறார் இல்லையா அந்த சூரியன் மாற்ற தன்று அந்த மாத பிறப்பு அன்று நம்மளுடைய முன்னோர்களை வழிபடுவது வழக்கமாக இன்றும் இருக்கிறது பல வீடுகளில் வந்து அமாவாசைக்கு பித்ருக்களுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து இந்த தர்ப்பணமாக இருக்கட்டும் சில வீடுகளில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த அமாவாசை படையலாக இருக்கட்டும் அது சில குடும்பங்களில் இன்றும் நம்ம வந்து அதை கடைபிடித்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த மகாலய அமாவாசை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் இந்த அமாவாசை வந்து என்ன விசேஷம் அப்படின்னா அந்த அமாவாசை தான் மகாலய அமாவாசைன்னு சொல்கிறோம் அதிலிருந்து ஒன்பது நாட்கள் நமக்கு நவராத்திரி ஆரம்பிக்கிறது ஸோ இந்த மகாலய பட்சத்தில் இந்த நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது வந்து நமக்கு எப்படி பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பதினைந்து நாட்களில் நம்ம குடும்பங்களில் எப்படிப்பட்ட மரணங்கள் வந்து நிகழ்ந்திருக்கும் இல்லையா சில பேர் துர்மரணம் அதாவது சின்ன வயசில் ஆக்சிடெண்டில் இறந்திருப்பாங்க சில பேர் சூசைட் கம்மிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சில பெண்கள் வந்து சுமங்கலியாக ஒரு பிர பிரசவத்தில் ஒரு கர்ப்பிணி வந்து பிரசவத்தில் வந்து அவங்களோட உயிர் வந்து பிரிந்திருக்கும் இல்லை சில பேர் நல்லா வாழ்ந்து அவங்க வந்து நல்ல திருப்தியான ஒரு இறப்பு வந்து இருக்கும் இப்படி பல தரப்பட்ட இறப்புகள் வந்து நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கும் சில பேர் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தில் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அந்த சன்னியாசிகளினுடைய மரணம் அப்புறம் விதவைகளினுடைய மரணம் துர்மரணம் பெண்கள் வந்து சுமங்கலியாக ஒரு குழந்த பிறக்கும்போது பிரசவிக்கிற நேரத்தில் அவர்களுடைய மரணம் இப்படி ஒவ்வொரு குடும்பங்கள்லேயும் பலவித ப பட்ட மரணங்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த மரணங்கள் ஏற்படும் பொழுது அந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்மாக்களை திருப்திப்படுத்தவும் அந்த ஆத்மாக்களை சாந்திப்படுத்துறதும் இந்த மகாலய பட்சம் இந்த பதினைந்து நாட்கள் வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இதுக்கு இதில் என்னென்னா நம்மளுடைய அந்த பித்ருக்கள் எல்லாமே நம்ம அந்த காரியங்கள் பண்ணும் பொழுது ஸோ இந்த பதினஞ்சு நாளில் பார்த்திங்கன்னா இது எப்போ செய்யலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய இறந்த திதி வரும் ஸோ அந்த இறந்த திதியில் வந்து பண்ணுறது வந்து விசேஷம்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க இப்போ மகாபரணி அந்த நட்சத்திரம் எடுத்துட்டிங்கன்னா பரணி நட்சத்திரத்தன்று நம்ம அதை செய்யலாம் அவங்க என்றைக்கி வேணாலும் இறந்துருக்கலாம் ஆனால் இந்த பதினைந்து நாட்களில் என்றைக்கி பரணி வருதோ இதை மகாபரணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பரணி நட்சத்திரத்தன்று நம்ம பித்ருக்களுக்கு உண்டான காரியங்களை நாம் செய்யலாம் இல்லைன்னா மத்திய அஷ்டமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அஷ்டமி வந்து இந்த பதினைந்து நாளில் இப்போ பௌர்ணமி வந்து வருது இல்லையா அந்த பௌர்ணமியிலேருந்து எட்டாவது நாள் அஷ்டமி திதி வரும் ஸோ அந்த அஷ்டமி திதி அன்னைக்கு அந்த எட்டாவது நாள் அந்த அஷ்டமி அன்னைக்கு நம்ம திதி கொடுக்கலாம் சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா பதினைந்து நாட்களும் தன்னுடைய பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் வந்து பண்ணுவாங்க அது இன்னும் விசேஷம் ஆனால் எல்லாராலேயும் அந்த பதினைந்து நாட்களும் நம்மளால் பண்ண முடியாது சரி நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் இந்த பதினைந்து நாட்கள் அதாவது பௌர்ணமியில் தொடங்கி அம்மாவாசை வரையில் இந்த பதினைந்து நாட்களும் இந்த ஒரு பக்ஷம் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து நம்ம பசுமாடுகளுக்கு வந்து இந்த அகத்தி கீரை கொடுக்கறதோ வாழைப்பழம் கொடுக்கறதோ ஏன்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு இறக்கும் பொழுது அந்த ஆத்மாவை வந்து அந்த கா அந்த பசு தான் வந்து நமக்கு அது வழி காமிக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறது புராணங்களில் அதனால் பசுமாடுகளுக்கு வந்து அதை ஆராதிப்பதும் அண்ட் முப்பது முக்கோடி தேவர்களும் அந்த காமதேனுவில் அந்த பசுமாட்டில் இருக்கிறதா ஒரு ஐதீகம் அதனால் பசுமாடுகளுக்கு வந்து அகத்தி கீரை கொடுப்பதோ அல்லது வாழைப்பழம் கொடுப்பதோ பசுமாடுகளுக்கு வந்து இந்த பதினைந்து நாட்களும் நம்ம வந்து அதுகளுக்கு நம்ம ஒரு தீனி வயிறார அந்த பசிக்கு வந்து நம்ம பசுக்கு வ
இந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது நம்ம வந்து இது இன்னும் எனக்கு எதுவுமே பண்ண தெரியாது அப்படிங்கிறவங்க இதை பண்ணலாம் சரி இந்த பதினைந்து நாட்களும் வீட்டில் வந்து நம்ம சுத்தமாக காலையில் ஒரு பிடி அரிசி நம்ம சமைச்சு அதில் வந்து எள்ளு போட்டு அந்த சாதத்தை வந்து சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த எள்ளு சாதங்கிறது வந்து காக்காக்கு வைக்கிறது இன்னும் விசேஷம் காக்காக்கு வைத்த பின்பு நம்ம வந்து அதை சாப்பிட்லாம் ஏன்னா கோவில்கள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பதினைந்து நாட்களில் நிறைய பேர் இந்த மாலை பட்சத்தில் எந்த வித ஒரு நல்ல காரியத்தையும் செய்ய மாட்டாங்க ஒரு திருமணமாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கிரக பிரவேசமாக இருக்கட்டும் இல்லை போய் பொண்ணு பார்க்குறதாக இருக்கட்டும் இந்த பதினைந்து நாட்களும் இந்த மகாலய பட்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுபங்களை வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே செய்கிறதில்ல கோவில் விசேஷங்கள் உண்டு கோவிலுக்கு போகலாம் சாமி கும்பிடலாம் இது எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு நல்ல விசேஷங்கள் இந்த மகாலய பட்சம் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா வீட்டில் வந்து எந்தவித நல்லதையும் பண்ண மாட்டாங்க உங்க வீட்டில் வந்து நீங்க ஒரு கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா உடனே போயிட்டு அதுக்கு வந்து பத்திரிக்கை அடிக்கிறதோ இல்ல வந்து பொண்ணு பார்க்கறதோ இந்த மாதிரியான ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகள் வந்து அந்த மாலைய பட்சத்தில் நம்ம பண்ணக்கூடாது அதை தவிர்க்க வேண்டும் எதனால் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இறந்தவர்களுக்காக இந்த பதினைந்து நாட்களும் நம்ம இறந்தவர்களை நினைத்து அவர்களுக்காக ஒரு நம்ம வேண்டுதல் வைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த சுப நிகழ்ச்சிகளை வந்து செய்வதோ தவிர்ப்பதோ நல்லது அண்ட் பதினைந்து நாட்களும் சில குடும்பங்களில் வந்து இந்த மாலைய பட்சத்தில் தர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க இல்லை இறந்தவங்களுக்கான அந்த சாமி கும்பிடுறதை வந்து செய்வாங்க ஸோ அதனால் நல்ல விஷயங்கள் அதாவது சுப நிகழ்ச்சிகளை இந்த பதினைந்து நாட்கள் தவிர்ப்பது நல்லது நம்ம வந்து எத்தனையோ காலங்களாக ஏதாவது ஒன்று செய்யாமையே விட்டுருப்போம் சில குடும்பங்கள்லாம் வந்து அந்த இறந்தவங்களுக்கு எதுவுமே செய்யாமையே விட்டுருப்பாங்க ஸோ வருடத்தில் இந்த பதினைந்து நாளில் இந்த மகாபரணியிலேயோ அல்லது அஷ்டமியிலேயோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் அவங்க இறந்தவங்களுடைய திதி என்றைக்கு வருதோ ஏன்னா சில பேர் இந்த பதினஞ்சு நாளில் ஏதாவது ஒரு திதியில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த திதியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த திதி அன்று நம்ம வந்து சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து ப்ராப்பராகவே அது ஒரு சார்தம் மாதிரியே வந்து பண்ணுவாங்க அந்த மகாலய பட்சத்தில் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று சரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம எதற்காக பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலைன்னா யாரும் நம்மளை கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் இது எதற்காக செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நாளைக்கு வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கு இது வந்து ஒரு அதாவது ஒரு புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை வந்து இதெல்லாம் உருவாக்கி கொடுக்கும் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தைகள் வருவாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை இப்போ பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் நமக்கு சின்ன வயசில் எதுவுமே தெரியாது ஆனால் கல்யாணம் ஆன ஸ்டேஜில் வந்து கல்யாணம் பண்ணுற ஸ்டேஜ்லேயோ இல்லை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பிறகோ ஒரு பிரச்சனையோ இல்லை அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இது எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிப்போம் அதனால் நம்ம இறந்தவர்களுக்கு இந்த திதிக்கு நம்ம காரியங்கள் கரெக்டாக நம்ம பண்ணும் பொழுது நமக்கு வருங்கால சந்ததியினருக்கு அது ஒரு பலத்தை நம்ம உருவாக்கி கொடுப்பது தான் ஏன்னா இது வந்து செஞ்சால் புண்ணியம் நமக்கு வந்து உடனே வேலை கிடைக்கும் இல்லை நமக்கு வந்து உடனே வீட்டில் வந்து ஐஸ்வர்யம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கிடையாது நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததியினருக்கு நம்ம ஒரு புண்ணிய பலத்தை சேர்த்து வைப்பதற்கான ஒரு விஷயம்தான் இந்த மகாலய பட்சத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய பித்ருக்களுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஸோ வருடம் முழுவதும் நம்ம எதுவுமே செய்கிறதில்ல அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ணுறதில்ல இல்லை அமாவாசையில் நம்ம வந்து இறந்தவங்களுக்கு சாமி கும்பிட்றதில்ல இல்லை அவங்க இறந்த திதியில் நம்ம எதுவுமே செய்கிறதில்ல அப்படிங்கிறவங்க வீடுகளில் கண்டிப்பாக இந்த பதினைந்து நாளில் மகாபரணி அப்படிங்கிற அந்த நட்சத்திரம் அதாவது பரணி நட்சத்திரம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த பதினைந்து நாளில் என்றைக்கு பரணி நட்சத்திரம் வருகிறதோ அன்று நம்ம அந்த திதியை வந்து செய்யலாம் அடுத்தது வந்து பரணியில் நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் அஷ்டமி திதியில் வந்து நம்ம அதை செய்யலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய குடும்பங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கு வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் மட்டுமல்லாமல் நல்ல ஆயுள் பலத்தையும் இது கொடுக்கும் எம்ம அதாவது எப்படி வந்து ஒரு குலதெய்வத்தை நம்ம ஆராதிக்கிறோமோ எப்படி ஒரு குலதெய்வ அனுகிரகம் நம்ம குடும்பத்திற்கு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோமோ அது போல் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இறந்தவர்களினுடைய ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக வேண்டும் நம்ம வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்பா அம்மாவுக்கு இல்லை அண்ணா இல்லை வந்து வீட்டில் வந்து தம்பி இறந்துட்டாங்க அண்ணா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு கு கிட்டத்தில் இருக்கிற த ரத்த சொந்தங்களுக்கு தான் வந்து நம்ம திதி கொடுக்குறோம் 
நம்ம குடும்பங்களில் யார் யார் எப்படி எப்படி இறந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது இல்லை நமக்கு அதை பற்றி தெரியாது சில குடும்பங்களில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விதவையாக இறந்தவங்க ஒரு வந்து அக்கால மரணம் அடைஞ்சவங்க அப்புறம் சின்ன வயசுலேயே இறந்தவங்க ரொம்ப வயசாகி சுமங்கலியாக இருந்தவர்கள் இப்படி பல தரப்பட்ட இறப்புகள் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கும் அந்த இறப்புகள் யாராக இருந்தாலும் அந்த ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களில் வந்து இந்த மகாலய பட்சம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இந்த பதினஞ்சு நாட்கள் அந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாமே நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நம்மளை தேடி வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் அதனால் இந்த பதினைந்து நாட்களும் நம்மளுடைய இறந்தவர்களுக்காக நம்ம அந்தந்த சம்பிரதாயப்படி சில பேர் தர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஸ்ரார்த்தமே பண்ணுவாங்க சில பேர் அவங்கவுங்க முறைப்படி எப்படி நீங்கள் வந்து இறந்தவர்களுக்காக ஒரு சாமி கும்பிடுவீங்களோ அதன்படி இந்த பதினைந்து நாட்கள் இந்த மாகாலய பட்சத்தில் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கும் நம்மளுடைய வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒளிமயமான ஒரு எதிர்காலத்தை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கலாம் ஸோ அதற்காகத்தான் இந்த மாகாலய பட்சத்தினுடைய சிறப்பு ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றி நீங்கள் நல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து சுபகிரகம் நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இன்னும் பல விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் நன்றி வணக்கம்